தமிழகத்தின் பதிமூன்று மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்படும் உயர்மின் கோபுரங்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை விளக்கும் வகையில் விளக்கக் கூட்டத்தில் ஐந்து எம்பிகளின் கைகளில் இருந்த டியூப்லைட்டுகளும் மின் இணைப்பு இன்றி ஒளிர்ந்தன விவசாயிகளுக்கும் மக்களுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இந்த திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என ஐந்து எம்பிகளும் வலியுறுத்தியுள்ளனர் தமிழகத்தில் பதிமூன்று மின் திட்டங்களை தமிழ்நாடு மின் புனரமைப்பு கழகமும் பவர் கிரிட் நிறுவனமும் இணைந்து பதினான்கு மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தி வருகிறது இதேபோல் கெயில் திட்டமும் ஐடிபிஎல் திட்டமும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்த மூன்று திட்டங்களுக்கும் எதிரான கூட்டு இயக்கங்களின் சார்பில் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் பகுதியில் பொதுக்கூட்டம் நடத்தப்பட்டது இந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு முன்னதாக அனுப்பட்டியில் செயல்முறை விளக்கம் செய்து காண்பிக்கப்பட்டது இதில் கோவை எம்பி பி ஆர் நடராஜன் திருப்பூர் எம்பி சுப்பராயன் கரூர் எம்பி ஜோதிமணி ஈரோடு எம்பி கணேசமூர்த்தி பொள்ளாச்சி எம்பி சண்முகசுந்தரம் ஆகியோர் பங்கேற்று தங்கள் கைகளில் டியூப்லைட்டை வைத்தனர் அப்போது எந்த மின் இணைப்பும் இல்லாமல் டியூப்லைட்டுகள் ஒளிர்ந்தன மின் உயருக்கு மத்தியில் எவ்வளவு கடுமையான பாதிப்பு ஏற்படுகிறது என்பதை நேரடியாக மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேரும் எந்தவிதமான இணைப்பும் இல்லாமல் டியூப்லைட்டை கையிலே வைத்துக் கொண்டு தரையிலே ஊன்றி நின்று அவை எரிகின் அவை மிகப்பெரிய அளவிற்கு வெளிச்சம் கொடுப்பதை எரிவதை நேரிலே இன்னைக்கு மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கிறோம் எங்களுடைய ஐந்து பேருடைய உடலிலேயும் இண்டிகேட்டர் வைத்தால் பிளக்ல இண்டிகேட்டர் வைத்தால் இன் மின்சாரம் இருக்கிறது என்பதை எப்படி காட்டுகிறதோ அதுபோல எங்கள் உடலில் காட்டுகிறது என்றால் இது என்ன பித்தலாட்டமா அல்லது பொய்யா இல்லை எங்களுடைய உடலில் மின்சாரம் இறங்குகிறது அதே இடத்தில் இன்னொரு கொஞ்சம் தள்ளி நின்று போட்டு பார்த்தால் ஏற எரியவில்லை இது எதை காட்டுகிறது என்றால் இந்த மின்சார திட்டத்தின் மூலம் கீழே இருக்கிறவர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பது நடைமுறையில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது சீரியல் லைட்டு வந்து எந்த மின் இணைப்பும் இல்லாமல் வெறும் ஏரியல் கம்பி மட்டும் வச்சு எரியறத நம்ம பார்க்குறோம் எட்டு மீட்டருக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்து நம்ம வீடு கட்டணும் அப்படின்னா நீங்கள் இருபத்தி மூணு மீட்டருக்கு தள்ளி கட்டுங்கன்னு அரசாங்கம் வந்து சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட் சொல்கிறாங்க ஆனால் அதே அரசாங்கம் திருப்பி வந்து ஏற்கனவே வீடு இருந்ததுன்னா நாங்கள் எட்டு மீட்டர் தான் சேஃப்டி லெவல் நாங்கள் பத்தடி உயர்த்திக்கிறோம்னு சொல்கிறாங்க இது மிகுந்த முரண்பாடாக இருக்குது இந்நிகழ்வில் நாமக்கல் எம்பி சின்ராஜ் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர் தற்போதைய நிலையில் இருபத்தி எட்டாயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் வழியாக உயர்மின் கோபுரங்கள் அமைத்து நானூறு கிலோவோல்ட் மின்சாரம் கொண்டு செல்லப்படுகிறது உயர்மின் கோபுரம் செல்லும் இடத்தின் கீழ் வலது மற்றும் இடது பக்கவாட்டுகளில் ஐம்பது மீட்டர் அளவிற்கு மின்காந்த அலைகள் வீச்சின் தாக்கம் இருக்கும் என்கிறார் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் மின்னியல் துறையின் முன்னாள் பேராசிரியர் அந்த ஃபீல்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு காயில் கொண்டு வச்சாலும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனில் வந்து வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸாக நீங்கள் லைட் ப பல்பு வச்சுனா எரியும் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் வந்து மனுஷனுக்கு வந்து அவ்வளோ ஆபத்து கிடையாது ஆனால் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது நம்ம வந்து இவ்வளோ ஆகுது தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அதாவது இண்டிவிஜுவல் தகுந்த மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி பேர் பண்ண நமக்கு வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதனால் டேரெக்டாக வந்து இது அஃபெக்ட் ஆகாது இதுபோன்ற மின்சாரம் பாய்வது ஒவ்வொருவர் உடல்நிலையை பொறுத்து மாறுபடும் என்றும் தொடர்ந்து இந்த மின்சாரம் பட்டால் உயிருக்கு ஆபத்தானதாக கூட மாறும் என்கிறார் இவர் சில பேருக்கு வந்து ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு சில பேர் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஷாக்கோட தாங்கிக்கலாம் ரொம்ப லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டாவது ஷாக்கு வர்றது வந்து அதாவது நம்ம தொட்டம்னா அதாவது வோல்டேஜ்க்கு இல்லாத எவ்வளோ நம்ம கரண்ட் எவ்வளோ உடம்புல பாஸ் ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு குறைஞ்ச அளவு ஒரு டுவெண்ட்டி மில்லியன் பேர் அதுக்கு மேலே வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகக்கூடாது பாஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து டேஞ்சர் உயர் மின் அழுத்த கோபுரங்களால் உடல்நலக்குறைவு ஏற்படும் என்பதால் மாநில அரசு தலையிட்டு இத்திட்டத்திலிருந்து விவசாயிகள் பொதுமக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று எம்பிக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் புதிய தலைமுறைக்காக திருப்பூரிலிருந்து செய்தியாளர் கவியரசன் ராஜாமணி